Hello dosto my dear friends today i will show you what are the parts on a pcb the normal parts uh, which are there on a pcb a small introduction to them no much details will be explained except introduction to parts and their function uh this is what you see is out of a seagate hard disk uh the pcb was uh, uh purchased about uh, one year back now i will show you what is there on a pcb first of all what you are seeing as green broad areas here where is my mouse going this green broad triangle this something like is a line which resembles earthing or negativity these lines are negative if you put your meter across this line the black probe the black probe if you put on these lines and the red probe somewhere on the voltage here you will get a reading of 5 volt or 12 volts this area is a standard earthing line so the black wire from your meter will always be attached to the ground to the meter to the to the ground and the meter to the body of the hard disk or or to these rivets i have to keep these attached so that there is a record on the meter from the ground to the positive area in the hard disk somewhere 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 all these are positive areas of 5 volt and 12 volt so you have to really see where the voltage comes from by experience you will come to see many things but let me introduce first this green area is a grounding or the black wire from the meter goes here now that wire has to be kept attached your red wire is a free probe now you can attach at various components and see what you get on the meter if there is no voltage on the meter that means you have touched an area which is ground or a non conducting area now let me introduce one thing more why are some of the lines small some of the lines very narrow and small some of the lines big like this line is big this line is big the other lines are small this line is big this connection is big and you see when they make a drawing of this pcb they have to mention some fat lines some very fat lines some ground lines and that is what explains the voltage running through them now this line this connection this track here is fat but it is not as fat as this track so this is fatter similarly this track and this track appear to be the same now you see these three tracks with the motor connections here are also of a particular size so same sized tracks 
can carry the same level of voltage. Now this track is little thinner, maybe it is carrying a lesser voltage than this track. This is very fat, so possibly this is carrying more voltage than these tracks. There is also a floating ground on the board. The ground, the negative, sometimes is floating and can be represented by this type of tracks. So it is just a matter of experience. The more boards you see, the more you will get knowledge. Now what are these fine tracks? Fine tracks have finer components at most of the places except at certain places where a big fat track is going to a the second leg is going to a very fine track and similarly this track which is a less fatter than this track so that means the voltage here is lower than the voltage here and maybe there is no voltage here or whatever when you measure you will find out now from here you can see these are fat tracks these are also fat tracks but this is a fatter track than this track so this track could be 12 volts and this track could be 5 volts so if you compare the fatness of this track and you see this track this track looks like a little thinner so could it be 4.5 volts or 3.3 volts or something like that now you see this area these are having this is the looks like the ground because it's a very broad track and there are smaller tracks carrying very fine voltages there so this was an introduction on the tracks their size and what they mean you will also notice that every track has a hole small hole these are small rivets from here a wire is uh, turned around and from this, this rivet the connection could be anywhere on the board according to the circuit. So for example this rivet could go here somewhere straight away on this small rivet but the connection is made by a very fine wires. So rivets are important because they are the, they are in the second layer of the board if there is a two layered board or they are below that uh, wiring which you see or the board which you see I mean to say that rivets connect one point to the another by simple very fine wires and are very important if a PCB has got black colored rivets normally they are all gold colored in the beginning if it has got black colored rivets that means erosion has taken place the upper layer of the rivet could have got eroded and it is not connecting from the wire of the rivet to the second area so faults may arise below this layer in the wiring also so when you see that a board is dead, why it is dead? It is dead because power supply from here and here, this is 12 volt, from here it is going through this component and going this side, right? Again, this and this component are connected and it is going this side. So the 12 voltage here is going this side through a fuse line. This is a fuse line. In magnification view, you will find three zeros on this fuse line. Now, from these rivets, the 12 volts could be distributed to various areas of the board. We cannot see because these rivets are connections going somewhere else across the board. So, I have explained you now, this is a now a 12 volt line, this is going through the fuse here on this side and 
this side it is going across this is called the condenser a brown colored component called condenser so definitely this condenser will carry some voltage here maybe 5 volts and the other side it will be zero because a condenser is something which holds a charge and filters something filters the voltage filters the current across the two points so a filtered current is coming out from here and from the rivet again it is going to other sections of the pool so 5 volts from here through the condenser can go to other sections of the board again if you see if this is comp if this is connected here through the condenser that means the track running here is running through a diode this is a diode the one side is positive and the other side is negative here is a line here the line end here resembles it has to be positive and this end has to be negative now usually diodes also cause filtration and reduction of voltage depending upon the value of the diode so the 5 volt coming through the fuse this side is crossing through a condenser and going across in the circuit and this side from the diode it is going somewhere else through this rivet so a small introduction about the distribution on a meter when you connect these two points through a continuity tester it will show you a beep when you when you check this component condenser then one side it will show you a beep and the other side no beep but if you connect a meter across the condenser then it will show you some voltage which is being stored in the condenser now this is a basic introduction on the voltage supply now similarly this is the 5 volt side diode this is the 12 volt side diode here if you measure you will get 12 volts and the 12 volts from the other end could be going could be uh, grounded and from these fine rivets or from intermediate rivets below this diode connections could be going somewhere else however this is called diode this is a fuses this is called a condenser bigger the condenser maximum the storage and maximum the filtration smaller the condenser smaller the storage so what you see these small condensers hold a very small current medium big big very big so what you are seeing here are yellow or brown ones are all condensers however at some places you will see a blue colored condenser these are the two blue colored condensers they could be of pf value picofarads but i have never measured it but they are of extremely high voltage holding a very very low current all the black small small spots you see here are all resistances let me show you a, a resistance which has some value oh here this one this is a resistance which shows some value of 2800 so 2800 means divided by 1000 is 2.8 so this could be of a value of 2.8k right now this is a bigger resistance this is a very small resistance however smaller resistances can also be of 2.8k 3k 4k but it is large because it has to hold a big amount of voltage passing through it so if i use a very small condenser here 
the tolerance of the condenser is could be just 1% or half percent in this black tolerance means agar current jyada jayega isme se to ye phuk jayega ye ud jayega aur agar jyada isme se current jayega to ye phukega nahi na hi garam hoga to ab main hindi mein samjha dun thoda sa ye hai condenser ye hai fuse ye hai diode दो डायोड ये बड़े कंडेंसर ये छोटे कंडेंसर और आ, आपको और बताओ ये तो छोटे कंपोनेंट्स हो गए ट्रैक्स के बारे में पहले बोला कि जितना बड़ा ट्रैक उतना ग्राउंडिंग जितना बारीक ट्रैक उतनी कम वोल्टेज उसमें और जो छोटे छोटे ट्रैक्स हैं मगर मोटे हैं उसका मतलब कि उन्हों उनमें हो सकता है 3.3 पॉइंट थ्री वोल्ट फाइव वोल्ट या थोड़ा ज्यादा वोल्टेज भी हो सकती है मगर बहुत बड़ी वोल्टेज वाले ट्रैक्स ऐसे होते हैं इतने मोटे होते हैं इस बोर्ड पर जैसे है ठीक है तो अभी मैं बात करूंगा आपको कि 3R3 आर थ्री क्या है 1RO क्या है 1RO क्या है ये ना इसमें एक रील है रील There is a reel inside this around which wire is wound. A very very fine wire is wound, and it is connected to the two ends. One end coming from here. You can see this condenser. This is a connection here, huh? And the other end coming out from maybe here, or maybe there there could be primary and secondary also sometimes. in these connections so there could be four set of connections here for the primary and for the secondary it's like a small transformer or it is a small coil holding a certain value in ohm 1r0 could be 1 ohm 3r3 could be 3.3 ohm 1ro could be 1 ohm 1r0 similarly 6r8 could be 6.8 ohm so when you put and measure it across your meter if it doesn't show 6.8 ohms that means the coil has fired off so yes now all these voltages should be regulated at a certain point yahan se yahan se 12 aa rahi hai yahan se 5 aa rahi hai तो ये कंडेंसर के अक्रॉस फिल्ट्रेशन हो रही है मगर आप देखेंगे ये ट्रायंगल पुर्जा तीन तंगड़ी वाला पुर्जा और एक यहाँ है यू सी थ्री लेगेड कंपोनेंट, दिस वन एंड दिस वन ऑन दिस बोर्ड विच कुड बी फर्दर रिड्यूसिंग द फाइव वोल्ट्स थ्रू अदर रेजिस्टेंस इज अक्रॉस द सर्किट एंड मेकिंग इट थ्री पॉइंट थ्री और वन पॉइंट टू और टू पॉइंट फोर सो वेन यू मेजर वोल्टेज इज हियर इफ इट इज अ ग्राउंड लाइन यू विल गेट जीरो वोल्टेज बट ऑन द अदर साइड यू विल गेट सम वोल्टेज इज लाइक वन पॉइंट टू और थ्री पॉइंट वन और थ्री पॉइंट टू सो दिस कॉम्पोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट फर्दर रिड्यूसिस लाइक इट दिस कॉम्पोनेंट रिड्यूसिस फ्रॉम थ्री टू वन पॉइंट टू सो वन पॉइंट टू कुड बी एंटरिंग इन साइड दिस सर्किटरी ओके सो एंड इफ इट इज कमिंग थ्रू सम ऑफ द अदर रिवेट सो सर्टन सेक्शन ऑफ दिस कॉम्पोनेंट विच हैज अबाउट आई थिंक सिक्सटी कनेक्शंस so all these connections are going through this component and this component is what we called smooth ic which plays the role of regulating the motor supply of the hard disk it regulates the motor it keeps the speed constant it also has inside a inbuilt firmware by which a specific current will have to go inside the hard disk and make the motor operable and keep it steady spinning also some clutch effects brake effects slowing down all this is done by this chip slowing down of current not of speed it just controls the current going into a hard disk 
so it is clutch and brake of current not the speed the speed of the hard disk has to be constant now all the connections from here after doing its job inside this will go through here into these three pads these three pads represent voltage is going to the meter volt sorry i'm so sorry voltage is going to the motor तो मैं जरा इंटरप्शन के लिए माफी चाहता हूँ मैं जरा गया था देखने को कौन आया है तो अभी यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ये कॉइल्स हैं कंडेंसर्स हैं ये डायर्ड्स हैं ये फ्यूजेस हैं ये भी डायर्ड है ये स्मूथ आईसी है ये कॉइल्स हैं ये भी एक डायड है ये थोड़ी स्पेशल डायड होती है लो वोल्टेज डायड बोलते हैं इसको इसके भी प्लस और माइनस होते हैं ये एक रेजिस्टेंस है ये एक थ्री लेगेड कंपोनेंट है जो पाँच वोल्ट को थ्री पॉइंट टू करता है या कई कई थ्री पॉइंट टू को वन पॉइंट टू करते हैं या टू पॉइंट टू करते हैं अगर ये कॉम्पोनेंट उठ जाता है तो पी बंद हो जाता है ठीक है और ये मोटर के पहले ये कंडेंसर्स हैं ये कंडेंसर्स के थ्रू ये पैड्स में जाता है करंट और आप देखेंगे कि इसकी मैंने बोल दिया अब ये जो है ना ये आईसी जो है ना ये वन टेक फिनोमिना है मेमोरी मेमोरी जैसे है ये इसमें मेमोरी डेटा जाता है तुरंत वो सेव करेगा फिर एक बफर जैसे सोचिए एक बस के जैसे टेम्पररी लोग उसमें बैठते हैं इमीडिएटली नेक्स्ट स्टॉप उतर जाते हैं और लोग आते हैं बैठते हैं उतर जाते हैं और लोग आते हैं बैठते हैं तो ये एक बफर का काम करता है भाई डेटा आया और गया आया और गया आया और गया कई हार्ड डिस्क में क्या है कि आप देखेंगे जब डेटा हम देखते हैं तो एक सेकंड के लिए दिखाता है फिर थोड़ी देर बाद दिखाता है फिर थोड़ी देर बाद दिखाता है या इसमें फॉल्ट होने से आपका डेटा जो है वो रेगुलर नहीं दिखेगा शुरू में दिखाएगा चलते चलते बंद हो जाएगा तो ये स्लो नहीं है स्पीड फास्ट है मगर डेटा आता जाता रहता है तो शायद इस इसकी प्रॉब्लम जिसको चेक करना पड़ता है इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स है अगर वो प्लस और माइनस पॉइंट्स चेक करें और उस पर अगर अपने को कंटिन्यूटी नहीं मिलती है तो ये गया हुआ है इसके जाने से भी आपको डेटा नहीं मिलता है अब ये आया रॉम इसकी आठ कनेक्शंस है अब देखो ये वाला कनेक्शन जो है ना ये ग्राउंडेड है ये वाला और इस पर एक छोटा डॉट भी दिखेगा आपको इधर एक छोटा डॉट होता है <coughs> तो डॉट रिप्रेजेंट करता है कि वो साइड वाला कनेक्शन जो है वैसे ही डायड लगना चाहिए अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे तो ये बोर्ड चलेगा नहीं आ, सीधा ही लगाएंगे तो ये बोर्ड चलेगा तो ही डेटा मिलेगा तो ये चीज़ है रॉम ये बहुत वाइटल कंपोनेंट है रॉम के बारे में तीन चार घंटे का लेक्चर हो सकता है मैं अभी नहीं लेता हूँ वो ट्रेनिंग में आता है और रॉम की वजह से सारी हार्ड डिस्क जो है चलती है अब ये है इसका मेन प्रोसेसर प्रोसेसर के आप देखिए कितने कनेक्शंस है मुझे लगता है दस बीस तीस साठ नब्बे एक कनेक्शन है और 120 कनेक्शन कंपनी ने बनाए हैं तो कुछ कनेक्शंस वो यूज़ करती है कुछ कनेक्शंस वो यूज़ नहीं करती तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ कनेक्शंस यूज़ नहीं किए उसने यहाँ पर भी आप देखिए कुछ कुछ कनेक्शंस वो अपने काम के लिए यूज़ करती है यहाँ पर भी देखिए तीन चार कनेक्शन उसने छोड़ दिए ना ही वहाँ पर रिबिट है तो इसके हर कंपनी जो है ये चिप्स के कुछ कनेक्शन यूज़ करती है अकॉर्डिंग टू उसकी यूजेज क्या करवानी है उस हिसाब से ये प्रोसेसर जो है आ, काम करते हैं कोई कोई मॉडल्स में ये चिप में रॉम होता था ये जो पार्ट है ये बाहर नहीं दिखता बाहर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा रॉम का पार्ट है मगर रॉम नहीं है तो रॉम किधर गया 
हार्ड डिस्क चलती है मगर रॉम नहीं है तो रॉम के जो चिप के इसकी चिप के अंदर जो उसका रॉम है वो इसमें एम्बेड किया होता है तो उसका प्रोग्राम इसमें होता है बहुत तकलीफ होती है ऐसी हार्ड डिस्क में और वो हार्ड डिस्क से डेटा निकालने के लिए आपको इस प्रोसेसर में से रॉम का डेटा पहले निकालना पड़ता है तब जाके वो हार्ड डिस्क चलती है Now I'll speak about the ROM. The ROM is a eight-legged component. It carries a firmware inside. It carries a program inside which operates the spinning of the hard disk. If the hard disk is not spinning, we usually doubt that the PCB is gone dead. But maybe not. The program in the ROM can get corrupted. That is why. the hard disk motor may not spin so this is a very vital component every hard disk has its own rom and roms should not be interchanged because they will never give data every rom carries the serial number of the hard disk also so once if somebody changes the rom he is giving somebody a serial number of some other hard disk which can be forensically proved and land into trouble for the person who changes it रोम के बारे में बताऊं कि ये रोम सीगेट में चेंज करने से डेटा नहीं आता है रोम एक आत्मा है और उसका अपना ही ये बोर्ड जो है वो शरीर है अगर रोम बदली कर दिया दूसरा रोम का बोर्ड डाला तो वो रोम उस हार्ड डिस्क के लिए चलेगी जिससे वो रोम निकाला गया है तो कभी भी रॉम की छेड़छाड़ मत कीजिए रॉम के अंदर जो सीरियल नंबर छुपा हुआ होता है हार्ड डिस्क का वो बहुत ही आसानी से पता लग जाता है कि कौन सी हार्ड डिस्क से ये रॉम उतारा है तो जिसने हार्ड डिस्क बदली की है ये रॉम बदली किया है उसके पकड़ने के चांसेस डेफिनेट हो जाते हैं कि वो अलग सीरियल नंबर वाला रॉम डाल दिया है और ऐसा करने पर सजा भी बहुत है अगर कोर्ट में प्रूव हो गया तो सब लोग फिर बहाना ये बनाते हैं कि हमारे पास 12-13 बोर्ड थे हमको पता नहीं चला हमारे आदमी ने बोर्ड बदली कर दिया अब वो दूसरा बोर्ड आ गया हम ओरिजिनल बोर्ड आपको दे देंगे तो ये रॉम एक लड़ाई की जड़ है बिटवीन कस्टमर एंड द डेटा रिकवरी गाय between one data recovery guy and the other data recovery guy because they will phone each other and ask her uska rom to de de they will say give me the contents of the rom but nobody gives it so then they fight and then they spoil each other's name usne rom rakh liya he has kept the rom he is cheating people the board has been changed the rom has been changed so lot of uh, this thing problems come if you change the rom or the rom contents now aisa bhi ho sakta hai ki bina ye rom change kare iske andar ka jo firmware hai ya iske andar jo modules hai wo main change kar sakta hu aajkal techniques itni badh gayi hai ki dusri kisi rom ka firmware main isko program ke through andar dal sakta hu उसके बाद ना ये बोर्ड चलेगा ना वो हार्ड डिस्क चलेगी क्योंकि दूसरी की आत्मा इस शरीर के अंदर डाल दी है तो वो आत्मा बिचारी भटकी भटक जाती है उसको समझ नहीं आता है भैया ये मेरे साथ क्या हो गया है मेरा शरीर अलग था मुझे किसी दूसरे के शरीर में डाल दिया है तो ये काम आप मत कीजिए ये बदलिए मत ये कोर्ट में चले जाते हैं केसेस और सजा बहुत ज़्यादा है और अगर आप बिगाड़ने की कोशिश करते हो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर या इसका प्रोग्राम बिगड़ा हुआ रॉम आप शोल्डर करके दे दोगे सारी पॉसिबिलिटी है कि आप पकड़े जाओगे और ये ज़रूरी है नॉलेज मुझे देना क्योंकि आजकल इसकी फॉर्मवेयर की इसके अंदर कंटेंट्स की चोरी बहुत हो रही है लोग चेंज करते हैं और फिर वो कंपनी बदनाम होती है कई लोग जान के चेंज करते हैं कई लोग डेटा निकालने के बाद रख लेते हैं कोटेशन दे देते हैं और फिर कस्टमर को बोलते हैं हेड गया फिर वो 
बिना रोम के या दूसरे रोम से हार्ड डिस्क को दे देते हैं इसकी वजह से बहुत सी चोरियां हो रही हैं जो लोगों को या डेटा रिकवरी वालों को या नए डेटा रिकवरी वाले बंदे जिनको इसका नॉलेज नहीं है ये काम नहीं करे ये तो प्रोसेसर है मैंने कहा हाँ और एक और एक ऐसा कंपोनेंट इधर ये आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल है क्रिस्टल के बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा ये भी एक बड़ा चैप्टर है ये क्रिस्टल की एक वैल्यू होती है ये क्रिस्टल की वैल्यू से ही आ, मतलब पता चलता है कि भैया ये आपके हार्ड डिस्क किस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है कई लोग कई बोर्ड्स पर इसका फंक्शन ये भी होता है कि ये मैग्नेटिक रीड का काम करता है इसके अंदर एक बारीक स्ट्रिप होती है जितने बार हार्ड डिस्क गिरती है पटकती है शॉक लगता है खड़ी से बिठाई बिठाई से खड़ी की बैग में जो है वो स्कूटर पे चलते चलते ये रीड जो है ये अंदर बजती रहती है और उसका एक एक क्लिक जो है वो रिकॉर्ड होता है प्रोसेसर में उसको पता चल जाता है भाई मेरी हार्ड डिस्क कितनी बार पटकी है तो ये कंपोनेंट मोस्टली ये काम करता है तो आप ध्यान रखिए कि जितनी भी हार्ड डिस्क आप डीलर से नहीं लेके आप अमेजोन से मंगाते हैं या लॉजिस्टिक से मंगाते हैं तो उसके स्कूटर में कम से कम 200 बार तो बच चुकी होती है इसकी तो दो शॉक के जैसे हो गया वो दो शॉक के बाद आपके घर आती है तो वो हार्ड डिस्क ने चलना नहीं है तो लॉजिस्टिक्स में ये कंपोनेंट जो है ये शॉक्स रिकॉर्ड करता है ठीक है इसमें मैग्नेटिक रीड होती है जैसे आपने कभी देखा होगा जो एक्सरसाइज मशीन है वो जब गोल उसका व्हील चलता है ना मोटर चलती है ना उसके ऊपर भी ऐसे मैग्नेटिक रीड होती है जो बताती है कि कितना मोटर ने चाल कर ली है कितने किलोमीटर चल रही है ऐसे ही ऑटो वालों के जो होते हैं जो तीसरा पहिया उसका होता है पिछला पहिया उस पर भी ऐसा एक कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक रीड होती है एक चक्कर करने के बाद एक राउंड पर वो बताती है कि मैं दो फीट डेढ़ फीट दो फीट आगे बढ़ चुकी हूँ तो वो जितने बार वो मैग्नेटिक रीड चलता है उससे डिस्टेंस कैलकुलेट होता है और पता चलता है कि ये ऑटो डेढ़ किलोमीटर दो किलोमीटर दस किलोमीटर चल चुका है मगर हार्ड डिस्क में इसका फंक्शन ये है कि एक झटका लगा तो उसका रिकॉर्ड जो है इसके अंदर चला जाता है तो ये शायद नॉलेज आपको नहीं होगी शायद आप प्रूव करें कि मैं रॉन्ग हूँ हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन और लाइए मगर मैंने तो यही सीखा है मेरे गुरुओं से और अभी मैं आपको बताऊं कि ये एक और कंपोनेंट है वास्तव में हकीकत में इसके ये डायर्ड रूपी कॉम्पोनेंट है डायर्ड रूपी इसका सही माना मैं अब तक आज तक नहीं समझ पाया हूँ मगर मैंने इसको जब भी बोर्ड से निकाला है हार्ड डिस्क बंद हो जाती है आपको और दो चार कंपोनेंट दिखाता हूँ ये वाले ये चार कंपोनेंट जो है ये छोटे छोटे कंडेंसर हैं ये यहाँ से देखिए ये प्रोसेसर से ये फाइनल डेटा लाइन बाहर साटा के थ्रू बाहर निकल रही है अभी ये देखिए ये डेटा लाइन साटा के थ्रू बाहर निकल रही है तो वन टू थ्री फोर तो ये फोर लाइंस जो हैं इनके पहले कंडेंसर लगे रहते हैं अगर आप इनमें से एक भी कंडेंसर हीट से निकाल दोगे या तोड़ दोगे तो कस्टमर की हार्ड डिस्क घूमती रहेगी मगर डेटा नहीं मिलेगा लोग ये भी चोरी करते हैं एक कंडेंसर निकाल दिया एक कंडेंसर पर वोल्टेज दे दी दस वोल्ट वो फुक हो गया फिर कई जगह तो कंडेंसर ही मिसिंग होते हैं फिर वापस चार कंडेंसर लगाओ तो डेटा मिलना चाहिए तो लोग अपनी अपनी कारीगरी पैसा कमाने के लिए जल्दी कस्टमर को डेटा ना मिले मेरे पास वापस आए उसके लिए ये सब चीज़ें इस बोर्ड पर बहुत कुछ चोरी करने का जरिया है जो डेटा रिकवरी वालों को समझना चाहिए और नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर ये पार्ट मिसिंग है तो नेचुरली ये हवा से तो नहीं उड़ गया किसी ने उड़ा लिया है और कैसे उड़ाया उसके बाद हीट मशीन होगी उसने गर्म हवा दी और वो उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया या नेल कटर से उसको काट के फेंक दिया ठीक है ना भाई तो पीपल हैव रिमूव दिस कंडेंसर्स एंड देन कस्टमर विल नेवर गेट इज डेटा बट इज हार्ड डिस्क स्पिनिंग बिकॉज द करेंट इज गोइंग ऑन फ्रॉम यर 
but the data is not emerging out because these condensers have been removed so whenever you see a board you should see that all these four are also present besides this now i will tell you these are the three points of the motor where people have put transparent nail polish non conducting paste people have put cello paper people have put fine paper sticking papers on this people have pushed a small uh, spacer between the motor and the contacts and done thousand type of things to see that data is not received by the customer or by any other data recovery company these are very cheap foolish mistakes which they are doing and they expose themselves that they have no better ideas to spoil a hard disk a uh, real spoiler of the hard disk first of all will never spoil a hard disk if he has to spoil he will spoil it in such a way that he will never get caught and what are those ways study it yourself when you have a full study of the board you will come to know oh yes now i have got the knack of how to spoil a hard disk and make a video on it and show it to the people yes i removed this component this component the hard disk is not functioning but the components are all identifiable and you can be easily caught in the process because you don't know that this is an electronics this is electronics you cannot play with the components people have played with this and they have been got caught people have played with this and they have got caught people have also played with this area now this area is also a very vital area of the hard disk uh, you will notice that the read and the write functions from the heads are connected to this area plus there are voltages going inside from here to the cables around the head and there is a separate uh, firmware there inside a separate chip there inside from from this connections the voltages are going to the uh, chips inside and to the head so the heads become ready and they can catch the fluctuations in the magnetic process on the platter so this area also is very important and one should not fiddle with this area at all because data will never be obtained especially if you see there are two small tracks coming here and there are two small tracks coming from the upper end here somewhere and they are going across two connections here maybe upper side also uh, can't see i can show it on a magnified view so never fiddle with this areas uh, you can clean them with a nice rubber can clean these areas with a nice rubber until you see that something like shining uh, plates are seen they, they could be gold in color or they could be silver in color so again what you see around is all common condensers resistances uh, diodes fuses uh, big condensers small condensers coil rom processor buffer smooth ic and these two three legged components so this is what comprises of a hard disk i think you all will like the video the video will become longer and longer and i don't want to make it so long that you get bored and don't understand thank you very much for watching this video you will not see me on the screen because i am trying to explain the pcb which doesn't require my face to be seen by all of you सो थैंक यू माई फ्रेंड्स दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये वीडियो देखा मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग सब समझ जाएँ लास्ट में मैं बोल रहा था कि ये जो एरिया है इसको रबड़ से साफ कीजिए इसको रबड़ से साफ कीजिए और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं उन पर कभी आप डायरेक्ट वोल्टेज मत लगाइए ये ट्रैक्स जल जाते हैं या आपका हार्ड डिस्क बैठ जाएगा तो इतना काफ़ी है आज के लिए फिर कभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे 
ये हर हर पॉइंट की ये पॉइंट की ये पॉइंट की ये पॉइंट की इधर स्मूथ आईसी पर पॉइंट्स की इनकी पॉइंट्स की फंक्शनिंग प्रैक्टिकल फंक्शनिंग्स कैसे की जाए और रॉम का बताऊंगा कि हम लोग सीरियल नंबर कैसे रॉम से निकालते हैं और कैसे पकड़ते हैं कि ये रॉम दूसरे बोर्ड से आ गया है तो शुक्रिया आप सबका थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड नॉलेज इज वेल्थ नॉलेज इज हेल्थ सो कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज गुड बाय ऑल ऑफ यू